Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Intan Damayanti Dengan NIM 2001331 Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap perkembangan bermain anak usia dini menurut Mildred Parton Mildred Bernice Parton Newhall adalah seorang sosiolog Amerika Seorang peneliti di Institut Pengembangan Anak Universitas Minnesota dia menyelesaikan disertasi doktoralnya pada tahun 1929 Di dalamnya dia mengembangkan teori 6 tahap permainan anak-anak Yang menyebabkan serangkaian publikasi yang berpengaruh Tahap-tahap perkembangan bermain anak usia dini menurut Mildred Parton melalui 6 tahap Yaitu Unoccupied Play Pada tahapan ini anak terlihat tidak bermain seperti umumnya dipahami sebagai kegiatan bermain Anak hanya mengamati kejadian di sekitarnya yang menarik perhatiannya Apabila tidak ada hal yang menarik maka anak akan menyibukkan dirinya sendiri Ia mungkin hanya berdiri di suatu sudut melihat ke seliling ruangan Atau melakukan beberapa gerakan tanpa tujuan tertentu Jenis bermain semacam ini hanya dilakukan oleh bayi Jenis bermain ini belum menunjukkan minat anak pada aktivitas atau objek lainnya Tahapan bermain ini biasanya hanya dilakukan oleh bayi Yang selanjutnya ada solitary play pada tahapan ini, anak bermain sendiri dan tidak berhubungan dengan permainan teman-temannya. Anak asik sendiri dan menikmati aktivitasnya. Ia tidak memperhatikan hal lain yang terjadi. Untuk anak-anak, bermain tidak selalu seperti aktivitas bermain yang dipahami oleh orang dewasa. Ketika ia merasa antusias dan tertarik akan sesuatu, saat itulah anak disebut bermain. Walaupun mungkin anak hanya sekedar menggoyangkan badan, menggerakkan jari-jarinya, dan lain-lain. Pada tahapan ini, anak belum menunjukkan menunjukkan antusiasmenya kepada lingkungan sekitar khususnya orang lain tahapan bermain ini biasanya dilakukan oleh anak usia bayi sampai umur 2 tahun dan menurun di masa-masa selanjutnya yang ketiga ada unlocker play pada tahapan ini anak melihat atau memperhatikan anak lain yang sedang bermain anak-anak mulai memperhatikan lingkungannya disinilah anak mulai mengembangkan kemampuannya untuk memahami bahwa dirinya adalah bagian dari lingkungan Walaupun anak sudah mulai tertarik dengan aktivitas lain yang diamatinya, anak belum memutuskan untuk bergabung. Dalam tahapan ini, anak biasanya cenderung mempertimbangkan apakah ia akan bergabung atau tidak. Yang keempat, ada parallel play. Pada tahapan ini, anak bermain terpisah dengan teman-temannya namun menggunakan jenis mainan yang sama ataupun melakukan perilaku yang sama dengan temannya. Anak bahkan sudah berada dalam suatu kelompok walaupun memang tidak ada interaksi di antara mereka Biasanya mereka mulai tertarik satu sama lain Namun belum merasa nyaman untuk bermain bersama sehingga belum ada satu tujuan yang ingin dicapai bersama Tahapan bermain ini biasanya dilakukan oleh anak-anak di masa awal sekolah Yang kelima ada associative play Pada tahapan ini anak terlibat dalam interaksi sosial dengan sedikit atau bahkan tanpa peraturan Anak sudah mulai melakukan interaksi yang intens dan bekerja sama Sudah ada kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama Namun biasanya belum ada peraturan Misalnya anak melakukan permainan kejar-kejaran Namun seringkali tidak tanpa jelas siapa yang mengejarnya Tahapan bermain ini biasanya dilakukan oleh sebagian besar masa anak-anak prasekolah Yang terakhir ada kooperatif play Pada tahapan ini anak memiliki interaksi sosial yang teratur Kerjasama atau pembagian tugas atau peran dalam permainan sudah mulai diterapkan untuk mencapai satu tujuan tertentu Misalnya bermain sekolah-sekolahan, membangun rumah-rumahan, dan lain-lain Tipe permainan ini yang mendorong timbulnya kompetisi dan kerjasama anak Tahapan bermain ini biasanya dilakukan oleh anak-anak pada masa sekolah dasar Namun sudah dapat dimainkan oleh anak-anak taman kanak-kanak bentuk sederhana Sekian pemaparan materi dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh